கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே விசேஷமாக என்னுடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் ஆண் பிள்ளைகளும் பெண் பிள்ளைகளும் திருமணத்துக்காக காத்திருக்கிற உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த வார்த்தைகளை போதிக்கவும் தேவனுடைய வார்த்தையிலேருந்து அந்த திருமணத்தை குறித்து கற்றுக்கொள் கற்றுக் கொடுக்கவும் ஆண்டவர் என்னை தெரிந்து கொண்டதுக்காக ஆண்டவரை நான் மிகவும் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இந்த கிறிஸ்தவ திருமணம் மற்றும் குடும்பத்தை குறித்து இந்த பாடங்களில் மீண்டும் ஒரு தலைப்பில் ஒரு வித்தியாசமான புது தலைப்பில் உங்களுக்கு போதிக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதாவது போஸ்க்காக காத்திருப்பதும் இல்லை என்றால் ரெபெக்காலுக்காக காத்திருப்பதும் இந்த காத்திருக்கிற காலத்தில் என்ன செய்யணும் எப்படி நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை குறித்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அதுக்கு முன்பாக நம்ம ஒரு ஜெபித்து ஆரம்பிப்போம் தேங்க்யூ லார் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே உடைய பிரசனத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம் ஆண்டவரே இந்த பாடங்களை உம்முடைய வேதத்தில் இருந்து அங்கே கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே திருமண என்ற அந்த பந்தத்தை அந்த ஆண்டவரே நிறுவனத்தை உருவாக்குனவர் நீர் ராஜா அப்பா எங்களுக்கு கற்றுக் தாரும் ராஜா உடைய வார்த்தையிலேருந்து கற்று தாரும் ஐயா ஆண்டவரே ராஜா எங்கள் மனக்கண்களை திறந்தரலும் பிரகாசமாகும் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே திருமணம் அப்படியே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமணம் என்ற அந்த அந்த உறவை அந்த நிறுவனத்தை உருவாக்குனவரே ஆண்டவர் தான் ஓகே மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லது இல்லைன்ற ஏற்ற துணையை அவர் கொண்டு வந்து ஆதாமுக்கு கொடுத்தார் அப்போது உருவாக்குனவர்கிட்டயே நம்ம போயிட்டு அந்த காரியத்தை குறித்து கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால தான் உருவாக்குனவர் ஓகே அவர் எழுதின இந்த எழுத்து இந்த புத்தகத்திலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் திருமணத்தை குறித்த ஒரு காரியம் விசேஷமாக திருமணம் ஆகாதவர்கள் இன்னும் ஆகாதவர்கள் அந்த திருமணத்துக்கு வயது நெருங்கினவர்கள் அந்த திருமணத்துக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் உங்களுக்காக ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை என்னுடைய உள்ளத்தில் இந்த பாரத்தை வைத்து உங்களுக்காக நான் போதிக்கிறேன் நாம் இந்த உலகத்தில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எடுக்கிற முதல் முக்கியமான தீர்மானம் எதுனா இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மளுடைய ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இனி ஆண்டவரை உமக்காக நான் வாழ்வேன் என்று சொல்லுகிற தீர்மானம் தான் நம்ம வாழ்க்கையில் எடுக்கிற முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் ஏன்னா அந்த தீர்மானம் தான் நித்திய நித்தியத்துக்கு நம்ம எங்கே வாழ்வோம் என்று தீர்மானிக்கும் அதே நேரத்தில் அதுக்கு அடுத்த முக்கியமான தீர்மானம் எது என்றால் திருமணம் என்ற தீர்மானம் ஏனென்றால் இந்த பூமியில் இந்த பூமி வாழ்க்கை முழுவதும் நாம் யாரோடு வாழ்வோம் எப்படி வாழ்வோம் என்றது அந்த திருமணத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு வைத்து தான் அந்த வாழ்க்கை மாறும் நீங்கள் திருமணம் செய்த நபர் ஓகே திருமணம் கொள் கொள்கிற நபரோடு நீங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒன்று இந்த பர் பூமியில் பரலோகமாக மாறலாம் இல்லைனா இந்த பூமியில் நரகமாக கூட மா மாறலாம் அதனால் அது எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு தீர்மானம் அந்த தீர்மானம் நீங்கள் தான் எடுக்கணும் ஆண்டவர் உங்களுக்காக தீர்மானம் எடுக்க மாட்டார் ஓகே ஸோ இதை தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிற ஒரு காரியம் அதுக்கு நான் ரூத்து புத்தகத்திலேருந்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு போதிக்கலான்னு ஆசைப்படுகிறேன் ரூத்து முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் விசாரித்து வரும் நாட்களிலே இதை நம்ம பார்க்குறோம் நியாயாதிபதிகள் நீங்கள் நியாயாதிபதிகள் புத்தகத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிகள் ஜட்ஜஸ் ஓகே அவர் வந்து அங்கே வாழ்ந்த காலத்தில் அந்த ஜனங்களை எப்படி நடத்தினாரோ அதெல்லாம் அது இருக்கும் ஒரு அதிகாரம் ரெண்டு அதிகாரம் அவருடைய வாழ்க்கையை பொறுத்து நாட்களை பொறுத்து அது க கடைசியில் அந்த நியாயாதிபதி மறித்து போனார் அப்படின்னு இருக்கும் அவர் மறித்த பிறகு ஒவ்வொரு நியாயாதிபதிக்கு பிறகு ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு வார்த்தை வரும் ஓகே ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு காரியம் வரும் என்னென்னா அந்த நியாய நியாயாதிபதிகள் மறித்த பிறகு இன்னொரு நியாயாதிபதி இல்லை அது வரைக்கும் ஜனங்கள் அவ அவர்கள் கண்களிலே எது நியாயமாக தோன்றுதோ அதே அவங்க செய்தார்கள் அப்படின்னு எல்லாம் அந்த அடுத்த நியாயாதிபதி வர வரைக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் அவருக்கு அவர்களுடைய கண்களில் எது நியாயம் பட்டுதோ அது அவர்கள் செய்து வந்தார்கள் அப்போ இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் ஒரு நியாயாதிபதி செத்த உடனே அடுத்த நியாயாதிபதி ஆண்டவர் எழுப்புறதுக்கு முன்பாக அவங்க இஷ்டப்படி வாழ்ந்தாங்க ஒரு ஆவிக்குரிய கன்ஃபியூஷன் ஒரு அங்கே ஒரே குழப்பமாக இருந்தது 
இந்த தேவனை ஆராதிக்கிறதா அந்த தேவனை ஆராதிக்கிறதா எங்க போய் ஆராதிக்கிறதுன்னு சொல்லி தெரியாத ஒரு காலகட்டம் அதுக்கப்புறம் அநேக தேவர்களை ஆராதிக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஒரே தேவனை ஆராதிக்கிறத விட்டு இன்னைக்கு அநேக தேவர்கள் அப்போஸ்டின் சொல்லுவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு கால கட்டம் அதுக்கப்புறம் காம்ப்ரமைஸ் விட்டு கொடுக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தே நம்ம இஸ்ரோவேலின் தேவன் எஹோபா தேவனையும் ஆராதிக்கலாம் இதையும் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கலாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய மந்த நிலையில் இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் இந்த ரூத் புத்தகத்தில் இருக்கிற நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிற ஒரு அந்த காலகட்டம் ஓகே தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்பொழுது யூதாவில் உள்ள பெத்லஹேம் ஊரானிய ஒரு மனுஷன் தன் மனைவியோடு ரெண்டு குமாரர்களோடு மோஹாப் தேசத்துக்கு போய் சஞ்சரித்தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் பெத்லஹேம் நசரத்தில் உள்ள பெத்லஹேம் என்ற அந்த இடம் பெத்லஹேம் என்றால் அப்பத்தின் வீடு ஆகாரத்தின் வீடு அந்த இடத்த விட்டு இந்த ஆகாரத்தின் வீடு அப்பத்தின் வீட்டில் இப்போ அப்பமே இல்லை ஆகாரமே இல்லை பஞ்ச காலம் இது யூஷுவலாக நடக்கிற ஒரு காரியம் அதாவது இயல்பாக நடக்கிற ஒரு காரியம் அல்ல இயற்கைக்கு மேலே ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்ததுனால தான் இப்போ ஒரு பஞ்ச காலம் அங்கே நடந்திருக்குது ஆண்டவர் ஏதோ இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பேச அவர்களுடைய கவனத்தை இழுக்க ஆண்டவர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை அனுபவிச்சிருக்கிறார் இந்த இடத்துல ஆனால் இந்த இடத்துல அப்பத்தின் வீட்டில் தங்குற ஒரு மனிதன் அது எந்த கோத்திரத்திலேருந்து வருகிறார்னா யூதா கோத்திரத்தில் யூதா என்றால் துதி அந்த கோத்திரத்திலேருந்து வந்த ஒரு மனிதன் என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அந்த இடத்துல தேவைன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு பிரச்சனைன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு பஞ்சோன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு அந்த இடத்துல அவர் என்ன செஞ்சுருக்கணும்னா அண்டவரே உன்னை துதிக்கிறேன் ராஜா நான் சுற்றி பார்க்கும் பொழுது ஆகாரம் இல்லை ராஜா அப்போ இல்லை ஆனால் நான் அதை விசுவாசிக்கல அண்டவரே உண்மை விசுவாசிக்கிறேன் நீர் எஹோவா தேவன் நீர் அண்ட விரே ராஜா அதிசயங்கள் அற்புதங்களை செய்த தேவன் எங்க என்னுடைய அண்டவரே முற்பிதாக்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கும் பொழுது வெளியில கொண்டு வந்து அப்பத்தையும் அண்டவரே மண்ணாவை போஷித்த தேவன் சொல்லி அப்படி துடிக்கிறத விட்டுட்டு அவர் எடுத்த ஒரு தீர்மானம் தெரி என்ன தெரியுமா தன் மனைவியோடும் தன் ரெண்டு மகன்களோடும் திருமணம் ஆகாத ரெண்டு மன மகன்களோடும் அவர் நேரம் எங்க போறாருனா மோஹாப் தேசம் விரோதியின் தேசம் விக்ர ஆராதனையின் தேசம் இந்த மோஹாபியர் யாருனா லோத்தோட வந்த அதாவது ஆப்ராமோட வந்த லோத்தோடைய வம்சத்திலிருந்து வந்தவங்க லோத்து சோதம் கமாரா என்ற அந்த பட்டணங்கள் ஆண்டவரால் அழிக்கப்பட்ட காலத்துல ஆப்ராம் அங்க அந்த அவர் அவருக்காக பரிந்து பேசி ஜெபித்ததுனால தேவ தூதருக்கு போய் அவர் காப்பாற்றி அந்த தேசத்தை விட்டு வெளியில ஓடுன்றார் அப்ப போகும் பொழுது அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற மலை அந்த தேசத்துல போயிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த மலைகள் இருக்கிற இடத்துல ஆனா அதுக்கு மேல ஓட முடியாது அந்த அக்னி வந்து மேல இருந்து வந்து அந்த தேசத்தை எரிச்சு போட்டுற ஒரு காலம் அங்க இருக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு மகள்கள் இருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு மகள்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய எதிர்காலம் அவங்க வாழ்க்கைக்கு உடனே அவங்களே ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ மோபி தேசம் சொல்கிறது பதிலாக மோபியர்கள் தங்குற தேசம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக தானே தன்னுடைய சுய பலத்தால் வாழுகிற ஜனங்களுடைய தேசம் சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு மகள்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன் சுய பலத்தை சுய ஞானத்தை வச்சு ஐயோ இதுக்கு மேலே நமக்கு வந்து எந்த தேசத்துக்கு நம்ம அப்பா நம்மளை கூட்டிகிட்டு போக போகிறாரு எங்கே நம்ம போய் மாப்பிள்ளையை தேட போகிறோம் எப்போ நமக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது எப்போ நமக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது நமக்கு ஒரு வாழ்க்கையே இல்லையே அமையாது இப்படியே நம்மளே செத்துருவோமே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்த ஒரு முடிவு அவங்க எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு முடிவை அவங்களே எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாங்க தவறு அப்போ அதனால தான் சொல்கிறேன் மோபிய தேசம் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக தானே சுயமாக எடுக்கிற தீர்மானம் செய்கிற ஜனங்களுடைய தேசத்துக்கு அவங்க போனாங்க அந்த பொண்ணு அந்த ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் தன் தகப்பன் மூலியமா பெற்ற பிள்ளைகள் தான் முதல் பிள்ளை மகளுக்கு பிறந்தவன் தான் அவனுடைய பேர் மொஹா மொஹாபியர்கள் ரெண்டாவது மகளுக்கு பிறந்தவன் தான் ஆமோன் ஆமியர்கள் அப்படின்னு வந்து அந்த ரெண்டு அந்த ஜன கூட்டங்கள் வந்தது அந்த ரெண்டு பேரும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமானவர்களானார்கள் எப்பவுமே விரோதிகள் தான் தாவீதன் காலத்துல தான் அவங்க என்ன ஆகுறாங்க தாவீத அவங்களை கீழ்படுத்தி அவங்களை அடிமையாக்குறாரு 
அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை தான் அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் பொல்லாத அந்த விரோதிகள் இந்த இந்த கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அந்த ஜனங்கள் மத்தியில் போய் வாழ யூதா கோத்தரத்திலேருந்து பெத்லஹேம் தேசத்துலேருந்து இந்த மகன் செல்கிறார் எவ்வளோ ஒரு தவறான ஒரு தீர்மானம் பாருங்க ஆனால் அந்த தவறான தீர்மானம் நம்ம எடுக்கும் பொழுது எல்லாமே பசுமையாக தான் தெரியும் ஆஹா இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சையாக தான் தெரியும் போனார் வாழ்ந்தாங்க அப்போ அவங்க கிடச்சிது நல்லா சாப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு அங்கேயே பெண் தேடி அங்கேயே திருமணமாய் உடனே அவங்க ஒரு கனவு காண்றாங்க நம்ம ஆண் பிள்ளைகளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் நம்ம தாத்தா பாட்டியாக மாற போகிறோம் பேத்தி பேரனை கொஞ்சுவோம் அப்படின்னு அந்த கனவுல இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய வாழ்க்கை தலைக்கேழியாக மாறிடுச்சு பாருங்க நீங்க விரோதி அதாவது பிசாசோடைய இடத்துல போனீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்புறமா பார்ப்பீங்க ஏண்டா இங்கே வந்தோம் ஏன் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைனா நீங்களே உங்கள் முடிவை எடுத்துக்கிட்டீங்க எல்லாம் முடிவோம் தேவ பிரசனத்தில் இருந்து ஜவம் பண்ணுங்க எப்படி ஜவம் பண்ண தெரியுமா சில பேர் இப்போ ஜவம் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்களோ அண்டவரே மோசைக்கு முன்பாக ஒரு பிரச்சனை சென்றது போல் எனக்கு முன்பாக செல்லட்டும் அது தவறான ஜபங்க புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நம்ம விசுவாசிகளாக நாம் நம்ம செய்கிற தவறான ஜபம் ஏனென்றால் நமக்கு வந்து ஆண்டவருடைய பிரச்சனை முன் செல்லாது தேவனுடைய பிரச்சனை நமக்குள்ளவே இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட நாம் தேவனுடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நாம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்ற நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் உள்ளவே இருக்கிறார் நமக்குள்ள தங்குறார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா நமக்கு நம்மளோட பேசுவார் நம்ம ஒரு தீர்மானம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் ஐயோ இது தவறுன்னு ஏதோ ஒன்று ஒரு உணர்வு உள்ள சொல்லுது அந்த மெல்லிய சத்தம் சொல்லுது ஸ்டில் குவாயட் வாய்ஸ் அந்த இன்வர்ட் ப்ரெசன்ஸ் அந்த தேவ பிரசனை உள்ள இருக்கிற பிரசனை நம்மளோட பேசி சொல்லுது தவறு மகனே செய்யாது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆ அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் தப்பாச்சுன்னா கூட மாற்றிப்பேன் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு பிளான் இருக்குது செகண்ட் ஒரு பிளான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் கண்டுக்க மாட்டோம் ஆனால் அது தவறான ஒரு காரியம் ஏன்னா தேவனுடைய வழி நடத்துதல் இல்லாமல் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா இவருடைய வாழ்க்கை மாதிரி தான் ஆகும் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகளை செத்து போகிறாங்க கணவரும் சாகுறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகள் நெஹோமி ஒரு விதவை ரெண்டு மறுமகள்மார்களும் ரெண்டு விதவைகள் மூணு விதவைகள் இருக்கிற ஒரு காலத்தில் இப்போ அவள் கேள்விப்படுறான் என்னது பெத்துல ஹேமில் மீண்டும் செழிப்பு ஆரம்பித்து விட்டது செழிப்பின் ஆசீர்வாதத்தின் காலம் மீண்டும் பெத்லஹேம் அப்பத்தின் வீட்டில் அப்போ இருக்கு கேள்விப்பட்டவரை அவள் சொல்கிறா நான் மீண்டும் அங்கே போக போகிறேன் ரெண்டு மருமா மார்களும் நாங்களும் வரோன்றாங்க ஆனால் அவளுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு என்ன நோக்கத்துக்காக வராங்க ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து அதை படிக்கும் பொழுது அந்த நோக்கத்தை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அவள் சொல்கிறா எப்படி நீங்கள் உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுங்க என் கூட வந்தீங்கன்னா திருப்பி ஒரு திருமான திருமணத்தை நீங்கள் உங்களால் செஞ் செய்ய முடியாது எனக்கு வேறு பிள்ளைகள் இல்லை அப்படியே நான் போய் திருமணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் குழந்தை பெற்றா கூட அந்த குழந்தைங்க வளர்கிற வரைக்கும் உங்களால் காத்திருக்க முடியுமா நீங்களே வயசாகிடுவீங்களா இது நமக்கு புரியாது ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இல்லை ஓகே நீங்கள் யார் என்ன எந்த ஊர்லேருந்து எப்படி என்ன எந்த சூழ்நிலையிலேருந்து உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் யூதருடைய கலாச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தன் கணவர் இறந்துட்டார்னா அவங்களுடைய தம்பியை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சதீசியர்கள் ஃபரிசியர்கள் இயேசு கிறிஸ்து கிட்டே கூட ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒருத்தி வந்து ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா கணவர் இழந்துடுறாரு திருப்பி அவங்க தம்பியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் அவர் இறந்துடுற அப்படி சொல்லி ஏழு பேரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா பரலோகத்தில் யாருடைய மனைவியாக இருப்பான்னு சொல்லி அந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அதனால் இப்போ நெஹோமிக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இவங்க ஏன் என் கூட வராங்க அது சொ அதனால் சொல்கிறேன் ஏமாட்டி நீங்கள் என் கூட வராதுமா எங்கள் ஊரில் கண்டிப்பாக எந்த பையனும் உனங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் இஸ்ரேல் ஜனங்க நீங்கள் முகாபை பொண்ணுங்க நீங்கள் விரோதி பொண்ணு பிள்ளைங்க அதனால் கண்டிப்பாக யாரும் உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தயவு செய்து உங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுங்க அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு செகண்டு தான் சொன்ன உடனே ஓர்பா என்ற அந்த பெரிய முதல் அந்த மருமகள் உடனே தீர்மானம் எடுத்துட்டு சரிமா நான் போயிட்டு வரேமான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா அவளுக்கு ஐயோ அங்கே போயிட்டு நான் கல்யாணம் ஆகலைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ஆனால் ரெண்டாவது மருமகளுக்கு இப்போது அவளுக்கு தெரியுது இப்போ தான் நமக்கு தெரியும் அவளுடைய தீர்மானம் அவளுடைய
அவள் சொல்கிற ஒரு காரியம் அவங்க மாமியார்கிட்ட அவள் சொல்கிற ஒரு காரியத்தை நம்ம இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ரெண்டாவது மருமகளுடைய நோக்கம் நமக்கு தெளிவாக தெரியுது ஒன்றாவது அதிகாரம் ரூத் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அதற்கு ரூத் நான் உண்மை பின்பற்று பெற்றாமல் உண்மை விட்டு திரும்பி போவதை குறித்து என்னோடனே பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் அவர் சொல்கிற தீர்மானம் பாருங்கள் மா ப்ளீஸ்மா என்னை அமுச்சிடாதீங்க நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு தான் நான் வருவேன் ஏன்னா உங்களை நான் காப்பாற்றுறது தான் இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்னுடைய நோக்கம் உங்களுக்கும் வயசாயிடுச்சு உங்களுக்கும் யாரோ இல்லை உங்களை யார் காப்பாற்றுவா நான் ஒரு மகளாக இருந்தேன் நான் உன்னை காப்பாற்றுறா அப்படின்றா அப்புறம் சொல்கிறா உன்னுடைய ஜனம் தான் என்னுடைய ஜனங்களை எப்பயும் நான் மறந்துட்டேன் என்னைக்கு இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தேனோ இது தான் என்னுடைய வீடு உங்கள் ஜனங்க தான் என்னுடைய ஜனங்க அதை விட ஒரு தீர்மானம் சொல்கிறா பாருங்க அந்த தீர்மானத்தினால அவளுக்கு ஒரு மாப்பிள்ளை மட்டும் இல்லை ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை மட்டும் இல்லை ஒரு அவளை ஒரு தாயாக மட்டும் அதை மாற்றலை அவ கொல்லு பாட்டியா இயேசுக்கே மாறினா இயேசுடைய இயேசு அந்த வம்ச வரலாறு சொல்லும் பொழுது ஒரு முகவிய பொண்ணுடைய பேர் மத்திய ஒன்றாவது அதிகாரம் இருக்குதுன்னா அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம் ஏன்னா அவள் எடுத்த தீர்மானம் என்னதான் தெரியுமா உம்முடைய தேவன் தான் என்ன என்னுடைய தேவன் அவள் என்ன சொல்கிறான்மா நான் நிறைய கடவுளை பார்த்துட்டேன் முக்கோடி தேவர்களை நான் பார்த்துட்டேன் ஆனால் இந்த தேவனை போல ஒரு தேவன் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த தீர்மானம் தான் அவள் வாழ்க்கையே மாறிச்சு அந்த தீர்மானத்தில் உறுதியாக இருந்தா அப்போது அதை பார்க்கும் பொழுது நெஹோமிக்கு இதுக்கு மேலே ஒன்றும் பேச முடியல சரிமான்னு சொல்லி அவள் கூட்டிகிட்டு போகிறான் இங்கே கூட்டிகிட்டு வரும் பொழுது பார்க்குறோம் அந்த தீர்மானத்துலேருந்து அவள் கொஞ்சம் ஒரு இம்மை கூட அவள் மாறலை அந்த வயல் கட் வயலில் போகிறான் போ வேலை செய்ய போகும் பொழுது போவாஸ் உடைய வயலில் போகும் பொழுது அவள் போயிட்டு எந்த மாப்பிள்ளை இருப்பான் யாருக்கு அங்கே கல்யாணம் ஆகலை எந்த பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகலை நம்ம பார்க்கலாமா அது அவளுடைய நோக்கம் இல்லை அவள் நோக்கம் இல்லை எங்கே கோதிமை மணி இருக்குது எங்கே நமக்கு தானியம் கிடைக்கும் எப்படி நான் சாப்பாடை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போக முடியும் அதே நேரத்தில் போஹாஸை பார்க்குறோம் அவரும் ஐயோ புதுசாக ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணை நம்ம போய் பார்க்கலாம் அழகாக இருக்கிறாளா எப்படி இருக்கிறாள் அவ் போஹாஸோடைய நோக்கம் அது இல்லை போஹாஸோடைய நோக்கம் இது அறுவடைய காலம் அந்த அறுவடையை சீக்கிரம் கொண்டு போய் அந்த களஞ்சியத்தில் சேர்க்கணும் இதுதான் போஹாஸோடைய நோக்கம் அப்போ பாருங்கள் என்னை காண்கிற என்னுடைய வாலிப பிள்ளைகளே திருமணத்துக்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளே சில பேர் சில பெண் பிள்ளைகளை பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு அவசரம் பேண்ட் சட்டை போட்டு யார் வந்தாலும் உடனே கட்டிக்கணும் பெண் ஆம் ஆம்பளை பிள்ளைங்களை பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பதினேழு வயசு ஆனவனையும் அவ்வளோ ஒரு அவசரம் யாராவது நல்ல மேக்கப் போட்டுன்னு வந்துட்டாங்கன்னா உடனே தீர்மானம் இவங்க தான் இது தான் எனக்கு உயிர் இவங்க இல்லைனா எனக்கு எனக்கு வாழ்க்கையில் எனக்கு திருமணம் ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே அவங்க வாழ்க்கையை முடிஞ்ச சூழ்நிலை ஏன் தெரியுமா அவங்களுடைய நோக்கம் வேற தவறான நோக்கம் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆதி ஆகமத்தில் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் பதின் ஐந்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு காரியம் ஆதி ஆகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதின் ஐந்தாவது வசனம் தேவனாகிய கத்தர் மனுஷனை ஏதம் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அந்த பயன்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் தேவனாகிய கத்தர் மனுஷனை நோக்கி நீ தோட்டத்தில் உள்ள சகல விருட்சத்தின் கனியையும் புசிக்கவே புசிக்கலாம் ஆனாலும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார் பின்பு தேவனாகிய கத்தர் மனுஷன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல ஏற்று துணியை அவனுக்கு உண்டாக்குவேன் என்றார் தேவனாகிய கத்தர் வெளியில் சகல மிருகங்களையும் ஆகாயத்தின் சகல விதமான பறவைகளையும் மண்ணிலால் உருவாக்கி ஆதாம் அவர்களுக்கு என்னென்ன பேரிட்டான் என்று பார்க்கும்படி அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார் அந்தந்த ஜீவ ஜந்துகளுக்கு ஆதாம் எந்த பேரிட்டானோ அதுவே அதற்கு பேராயிற்று அப்படியே ஆதாம் சகல வித நாட்டு மிருகங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் சகல வித காட்டு மிருகங்களையும் பேரிட்டான் ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் காணப்படவில்லை அப்பொழுது தேவனாகிய கத்தர் ஆதாமுக்கு ஆயந்த நித்திரை வரவேற்றார் இதை நம்ம பார்க்குற ஒரு காரியம் என்னென்னா ஆண்டவர் ஆதாமை உருவாக்கினார் உருவாக்கி ஏதம் தோத்தரில் வைத்தார் 
சில பேர் சொல்கிறாங்க கோலியாத்தோடைய அந்த எலும்பு கடிச்சிது அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நோவாவோடைய பேழை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படியெல்லாம் சில செய்தியெல்லாம் வருது ஆனால் இந்த ஏதம் தோட்டத்தை யார் கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லவே முடியாது ஏன்னா ஏதம் தோட்டம்ன்றது அந்த ஏதம் இடம் வந்து ஒரு சரீர பிரகாரமான தோட்டம் அல்ல அந்த ஏதம் தோட்டத்தில் இரு இருக்கு சொல்லும் பொழுது அது ஒரு ஆவிக்குரிய சூழ்நிலை தெய்வ பிரசனம் காணப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை அட்மாஸ்பியர் வித் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் வாஸ் ஓகே இந்த இடத்துல ஆதாம வைத்தார்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமணம் ஆகாத அந்த தனிமையில் இருக்கிற மனிதன் தேவ பிரசனத்தில் இருந்தார் தேவனோடு பேசி கொண்டிருந்த ஒரு உறவு இருந்தது குளிர் குளிர்ச்சியான நேரத்தில் ஆண்டவர் வர ஆதாம் பேசுவார் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு என்ன வேலை கொடுத்தார் அந்த மிருகங்களுக்கெல்லாம் பேரிட்டார் ஆண்டவர் சொன்னார் பேரிட்டார் அந்த தோட்டத்தை பண் பண்படுத்தவும் பயன்படுத்தவும் சொன்னார் அந்த தோட்டத்தை நல்ல காவல் காத்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மானுங்களாம் சண்டை போட்டு ஓடுவாங்க அந்த தோட்டத்தில் செடியெல்லாம் நாசம் அதை போய் அமைதியாக்கிறோம் சில செடி செடிகளும் பூவெல்லாம் சரியாக வராது காய் வராது இதெல்லாம் பண்படுத்தும் ப அந்த காக்கவும் வைத்தார் இதெல்லாம் அந்த வேலை செஞ்சு கொண்டே இருக்கிறார் அவர் போய் தேடல அந்த செடிக்கு அடியில் இந்த மரத்துக்கு அடியில் ஐயோ என்னை போல் ஒரு ஆள் இல்லையே சிங்கம் வரும்போது பெண் சிங்கம் வரும்போது ஆண் சிங்கம் வரும்போது தனித்தனியாக வரும்போது ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன்றா நிற்கும் பொழுது இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாங்க ஜோடியாக ரெண்டு பேர் ஜோடி ஜோடியாக விளையாடுறாங்களே பேசுகிறாங்களே அப்படி இப்படின்னு அவங்கள பார்த்து ஐயோ நமக்கு அப்படி யாருமே இல்லையே எல்லாமே எருகோடு இருக்கிற அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களே எருகு இல்லாத ஏதாவது இருக்கா நாள் காலில் நடக்காதது ஏதாவது இருக்கா பறக்காதது ஏதாவது இருக்கா என்ன மாதிரி ரெண்டு காலில் நிற்கிறதோ என்ன மாதிரி தோளில் வந்து எருகளோ முடியோ அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஏதாவது இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போய் மரத்தடியில் செடியாடியில் ஒருவேளை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து அதை நிறுத்தலையோ நம்ம முன்னால் அப்படின்படி இப்போ தேடவே இல்லை அவர் அவர் பாடுனா அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஆண்டவர் சொன்னார் மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லது அல்ல இதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மோஆப் தேசம் நான் ஒரு பேர் சொன்னேன் இல்லை மோஆப் தேசத்துக்கு என்னது நாங்களே செஞ்சுக்கிறோம் நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் நான் என் சுய பலத்தோடு காரியங்களை நான் செய்வேன்னு சொல்லி அந்த அந்த தேசத்துக்கு நம்ம ஒரு பேரை வைப்போமா அதே போல தான் இன்னைக்கு அந்த பாயிண்ட்டு சொல்கிற முதல் பாயிண்ட் என்னது என் சுயமாக நான் செய்வேன் அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் சொல்லிடாதீங்க என் மகள்களே என் மகன்களே நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் ஒரு மாப்பிள்ளைய நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லாதீங்க தேவ பிரசனத்தில் காத்துருங்க தேவ பிரசனத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது யாக்கோ பொண்ணாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்லுது தேவ நமக்கு நன்மையும் பிரியமான காரியங்களும் பரிபூர்ணமான காரியங்களை தான் ஆண்டவர் நமக்கு செய்வார் அது தவிர வேறு எதுவுமே ஆண்டவர் நமக்கு என்ன பண்ண மாட்டார் செய்யவே மாட்டார் ஸோ ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே எல்லா விதமான நன்மையான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் தானே ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுப்பீங்க நீங்கள் அந்த காரியத்தை செய்யும் யாக்கோ ஒன்றாவது அதிகாரம் பதின் ஏழாவது வாசனம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணமான எந்த வரமும் யார் கொடுப்பாரா நம்ம அப்பா கொடுப்பார் நன்மையும் பரிபூர்ணமான ஒரு காரியம் நீங்கள் கேளுங்க திருமணம் ஆகாத பிள்ளைங்களை கேளுங்க அந்த வசனத்தை வச்சு ஆண்டு வரே நன்மையான பரிபூர்ணமான ஆண்டு வரே ஏதோ தன சரி போ பொமிசு வில்லுன்னு சொல்லுவாங்க அனுபவிக்கப்பட்ட ஒரு சித்தம் அப்படி இல்லை பரிபூர்ணமான ஒரு சித்தத்துக்குள்ளே ஆண்டு வரே வர நீங்கள் காட்டுற வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன் ஆண்டு வரை சொல்லி நீங்கள் காத்துருங்க அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிடணும்னா ம முதல் மனிதன் செஞ்சது போல் தேவன் கொடுத்த வேலையை பண்ணுங்க நீங்கள் படிக்கிற பிள்ளைங்களாக இருந்தால் படிங்க நல்லா நீங்கள் வேலை செய்கிற பிள்ளைங்களாக இருந்தால் நல்லா வேலை செஞ்சு முன்னேறுங்க உங்கள் எதிர்காலத்துக்காக நல்லா சேர்த்து வைங்க நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பிள் பெண் பிள்ளைங்களாக இருந்தால் நல்ல ஒரு சமையலை கற்றுக்குங்க வீட்டு வேலைகளை கற்றுக்குங்க சில காரியங்களை திடீர்னு உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றுமே செய்ய தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது ஓகே அங்கே தான் பிரச்சனை ஆரம்பம் ஸோ இந்த காலகட்டம் காத்திருக்கிற காலகட்டம் தேவனை இன்னும் வேதத்தை வாசிங்க இன்னும் ஜபம் பண்ண கற்றுக்குங்க இன்னும் உபவாச ஜபம் பண்ண கற்றுக்குங்க தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொள்ளுங்க அதனால் திருமணம் ஒரு காரியம் திடீர்னு நடந்த உடனே ஐயோ நான் வந்து ப்ரிப்பேர்டு இல்லையா நான் ஆயத்தமாக இல்லையான்னு சொல்லாதபடிக்கு எல்லா விதத்துலையும் நீங்கள் ஆயத்தமாக இருப்பீங்க இது பெண் பிள்ளைங்களுக்கும் பொருந்தோம் ஆண் பிள்ளைங்களுக்கும் இது பொருந்தோம் ஓகே ஸோ அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் டீ கடையிலையும் பீச்லேயும் அங்கேயும் சுற்றின்னு இருக்காதீங்க தேவ பிரசனத்தில் இருக்கிற ஒரு மகனை ஒரு மகளை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் உங்கள் முன்பாக அது வரைக்கும் நீங்கள் காத்துருங்க நம்ம கலாச்சாரம் எப்படின்னா பெரியவங்க வீட்டில் சம்மதத்தோடு நீங்கள் ச கல்யாணம் பண்ணும்போது அது மாபெரும் ஆசீர்வாதம் ஓகே கிறிஸ்தவ திருமணம் அமெரிக்கன் கிண்டி திரும
ஈஷா கொடி காரிய குறித்து நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு காரியத்தை குறித்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் பெரியவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த காரியம் நடக்கும் பொழுது தேவ ஆசீர்வாதத்தோடு நடக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை நரகம் இல்லவே இல்லைங்க பரலோகம் இந்த பூமியில் உங்களுக்கு ஆண்டவர் வாய்க்க செய்வார் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எமது நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து காண்பதற்கு எமது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மேலும் புதிய அறிவிப்புகளை பெறுவதற்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யவும்